saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dari Nats ini kita menjumpai suatu perintah yang sangat jelas dan tegas. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Apakah makna kata serupa bagi saudara dan saya? Biasanya kata ini tidak dipahami secara komprehensif sehingga kurang jelas kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Padahal kata ini sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan. Masih banyak orang Kristen yang kehidupannya serupa dengan dunia daripada mereka hidup serupa dengan Kristus. Apa yang dimaksud dengan serupa atau keserupaan? Menjadi serupa berarti mencocokkan atau menyesuaikan diri dengan pola orang lain. Menyesuaikan diri dengan ingin menjadi seperti orang lain. Kita ingin melakukan apa yang orang lain lakukan. Kita ingin mengatakan apa yang orang lain katakan. Kita ingin memakai apa yang orang lain pakai. Menjadi serupa berarti menerima ide-ide. Menerima kebiasaan-kebiasaan, cara berjalan, cara berbicara, dan lain sebagainya yang sedang populer. Orang-orang dengan kecenderungan seperti ini disebut orang-orang yang kompromis. Kenapa kompromis? Sebab takut menjadi berbeda dengan orang lain. Merasa harus menjadi seperti orang lain. Perhatikan bagaimana masalah kompromis dalam lingkungan kita sangatlah besar. Terdapat tekanan untuk menjadi serupa dengan standar dari sebuah kelompok. Orang dewasa pun merasa harus menjadi serupa dengan kelompoknya. Apalagi anak muda dalam hal pakaian, kendaraan, dan lain sebagainya. Tekanan yang lebih besar ada pada kalangan remaja. Kenapa? Sebab kebanyakan para remaja sedang mencari identitas. Tidak jarang mereka merasa rendah diri. Mereka ingin diterima dengan memenuhi standar kelompok. Demikian juga di kalangan para pengusaha. Ya, mereka ingin melakukan usaha seperti yang dilakukan oleh orang lain. Makanya tidak jarang ada sesuatu orang yang berusaha dan diikuti dengan orang banyak dengan usaha yang sama. Mereka ingin menjual produk seperti yang dijual oleh orang lain. Nah, lalu apa bahaya dari menjadi kompromis? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita jadi orang kompromis, maka kita akan terbawa-bawa dalam dosa dunia, terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Menjadi kompromis membuat kita terpisah dari Allah. Kompromi dengan dunia adalah perceraian dengan Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17 dituliskan, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya." Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, terus bagaimana? cara menang atas sikap kompromis. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh 
menjadi hamba Kristus. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Dengan cara apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali kita menjadi hamba bagi dunia ini. Yang kedua, miliki pikiran Kristus. Melalui pembaharuan budi kita. Selalu menyukai, mencintai firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Itu yang akan menolong kita untuk menang atas sikap kompromis. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kiranya kita menemukan diri kita serupa dengan Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.